どうもみさん、こんにちは。翔太です。僕最近馬育ててるんで、今回馬娘の話をしていこうと思うんですけれども、このゲームメインミッションのところにね、戦績が何千以上で育成を完了しようっていうのがあるんですね。これあのゲーム内の育成のところで、どれだけね、レースを勝ち抜くことができたかによって、えー、20勝以降、1勝増えるごとに50個ずつね、石が増えていくっていうミッションがあるんですけれども、これの30勝以上で育成を完了するっていうやつで、まあ、完全な攻略法が見つかったので、今回ね、それの話をしていこうと思うので、一つよろしくお願いします。大体皆さん指してると思うんですけれども、使うキャラは桜爆心王ですね。この桜爆心王を使って、スピードのみの育成をしながら、30回以上をレースで1位を取っていくというような構成になります。実際に僕が使っていた桜爆心王は、こんな感じでね、レース終わったんですけれども、今回僕の使ってた桜爆心王の歩んできた歴史っていうのはね、こんな感じになります。これ右にエクセルでパッとまとめたものなんですけれども、僕はこんな感じで進行しました。なので皆さんもこんな感じに同じように桜爆心王をね、育ててくれれば、大体30勝を達成することができできるんじゃないかなと思うんですけれどもこれ桜爆心王の話なんですけれどもデビュー前からメイクデビューまでに11日間の練習期間とまあ大会の日程があってその後メイクデビューから基本的にファイナルの予選までですね今回の育成ではファイナルの予選に落ちて失敗っていうところがゴールなんですけれどもそこまでの間に50日プラスレースが10回プラスまあ最後の予選の1のまあ合計60日間ぐらいの猶予があるわけなんですねでこの60日間の間にまあ30勝しないといけないんで29レース以上で1位を取るっていうのがまあ、今回の目的なんですけれども、当中にね、G1 のレースが4つあります。でまあ、基本的に G1 のレースを取れるほどステータスは上がらない気がするので、勝てる時もあるんですけれども、まあ、ここ勝てないと踏んで、まあ、大体56日間、猶予のある間に29勝するっていうような感じで日程を組んでやってました。で僕が実際にね、進めたのがこんな感じになっているので、まあ、基本的に参考にしてもらえれば問題ないんですけれども、解説としては、もうほぼ毎日レースに参加していないと29勝するっていうのはかなり厳しくなってくるのでなので2日レースをして体力があればトレーニングをするで体力がなければ体力は回復するでまた2日トレーニングをして体力があればトレーニングなければ回復っていうのをね延々と繰り返していく形になりますこれ僕の見ても分かる通り2回レースに行って、まあ、1回休んでっていうペースでやっていると思うんですけれどもこの本番って書いてあるのが目標になっていて絶対に避けれないレースですねなのでここのレースに合わせて日程を組んでいくっていうのが割と大事になってくると思いますで一つ注意してほしいところなんですけれどもこの例えば目標6と7とか目標8と9とか後半になってくるとレースが詰まって入っていることがあるんですねなのでここを失敗すると、えー、目標6と7のところみたいにレースが3連チャンで続いてねやる気が落ちてしまったりするんでここだけ少し気をつけてくださいでもう一つの注意点としては基本的にこれ勝たないとダメなレースでスピードの特訓っていうのをね全然詰めない状態なので序盤のレースは勝てるんだけど中盤以降 G2 とか G1 のレースには参加してもあんまり勝てないと思ってくださいなのでもしね G3 のレースがあったとしても G3 のレースがあったとしてもあえて、えー、オープンプレオープンだとかオープンのレースを狙って絶対絶対に勝てるっていうレースだけを手堅く狙っていくっていうのが今回の戦法になります。僕のやつ OP と G3 っていうのが多くなってると思うんですけれども、ここね、確実に勝てるものだけしっかりと取っていくようにしてください。そうすればね、簡単に、えー、ファイナル行くまでの間に30勝を取ることができて、まあ、石が大体1500個ぐらいかな、えー、手に入ると思うので、いいウマ娘ライフを過ごしてください。